तो जवान लड़के लड़की रोमांस कर रहे हैं और आप बुजुर्ग होके उन्हें घूर रहे हैं मैंने सोचा कि मैं रियल लाइफ कॉलेज एक्सपीरियंस ही ले लूँ एक्सपीरियंस पता है वहाँ पर लड़कों ने मुझे नई स्टूडेंट समझ कर मेरी रैगिंग कर दी ये तो कॉम्प्लीमेंट है यार पता है रैगिंग के अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या छेड़खानी की किस सालों की ये हिम्मत मैं तो वहाँ से ये बोल कर निकल गई कि मैं रॉकी की गर्लफ्रेंड हूँ और रॉकी बहुत खतरनाक है और रॉकी तुम सबको एक एक करके देख ले अरे एक लंबी सी छोरी हमको धमकी दे के आई है क्यों का बॉयफ्रेंड का नाम रॉकी है उसकी खाट खड़ी कर आए हम मैं तुम्हारे साथ इस खेल में नहीं तुम्हें जो करना है करो योर कॉल तुम स्कूल की बच्ची बन जाओ लेकिन आई एम नॉट विद यू नॉट विद यू नॉट विद अरे बाबा कहा ना कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती कितनी बार कहा फोन रखो दोबारा फोन मत करना अरे बदतमीज लड़के समझते ही नहीं हाथों के पीछे पड़ गए नमस्ते भाभी जी हेलो नमस्ते क्या अब आप स्कूल जा रहे हैं आ, जा तो स्कूल ही रहे हैं भाभी जी लेकिन क्या करें स्कूल जाना हमें बहुत भारी पड़ रहा है भाभी जी क्यों क्या हो गया ये सक्सेना जी बहुत ही स्ट्रिक्ट और खतरनाक टाइप के टीचर हैं पढ़ाते कम है और मारते ज्यादा है भाभी जी वो तो आपकी वजह से हम स्कूल बॉय बन गए नहीं तो ये सब नहीं सहते तिवारी जी आई एम रियली सॉरी सॉरी आपको मेरी वजह से इतना पिटना पड़ गया अरे नहीं भाभी जी ऐसा मत कहिए हम तो आपके लिए जान दे दें अरे <laughs> नहीं नहीं आपको मेरी वजह से जान देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली गलती मेरी ही है ऐसा क्यों कर रही है भाभी जी हाँ तिवारी जी मुझे अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी नहीं भाभी जी आप गलत कह रही है बल्कि पिछली जिंदगी में जाकर तो आप निहायत ही खूबसूरत लग रही है इसलिए तो हम आपका आपका शुक्रिया अदा करने चले आए मेरा शुक्रिया अदा क्यों क्योंकि भाभी जी हम अक्सर कल्पना किया करते थे कि आप आप कॉलेज जा रही हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपने पिछली जिंदगी में जाकर हमारी उस कल्पना को साकार कर दिया नहीं तिवारी जी लेकिन ये सब कुछ ना मुझ पर और विभु पर बहुत भारी पड़ गया है वो भूति जी के पीछे कुत्ते पड़ गए थे क्या क्या न, नहीं म, मतलब माफ कीजिएगा भाभी जी भूति जी उस लिबास में बहुत ही वाहिया टाइप के लग रहे थे तो कुत्तों का पीछे पड़ना तो स्वाभाविक है वो तो एकदम सपेरे टाइप के लग रहे थे भाभी जी आई एम सॉरी नहीं तिवारी जी एक्चुअली विभू को मेरी वजह से कॉलेज के लड़कों ने मार दिया चलिए तो बहुत अच्छा किया क्या कहा आपने नहीं म, 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 मतलब आपकी वजह से क्यों भाभूति जी को कूट दिया लड़कों ने अरे वो कॉलेज के लड़के मुझ पे फिदा हो गए तो लड़कों की ये मजाल कि आप पे फिदा हो गए आप पे फिदा होने का अधिकार सिर्फ हमारा है सिर्फ हमारा तिवारी जी फिर से आपके होट ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे जोर से बोलिए नहीं हमारा मतलब है भाभी जी आप हमें बोलती हम उन लड़कों की हड्डी पसली कर देते ठीक है ठीक है तिवारी जी लंबी चौड़ी मत छोड़िए जो हो गया हो गया जाइए अब आपकी गेटअप चेंज कीजिए हो गया आपका स्कूल जाना जाइए खोखे पे जाकर बैठिए कुछ काम वाम कीजिए चलिए भाभी थैंक यू चलिए ये अच्छा हुआ कि स्कूल से निजात मिल गई भाभी जी ने इतने दिन खाम खा की परेड करवा दी अब टिल्लू जल्दी से कुछ खाने को लावे अरे आ रहे हम सेठ जी आ गए पड़ गए बोलो खाने में क्या खाओगे सेठ जी ये क्या हुआ आज स्कूल का ड्रेस ना पहना हुआ है और तुम्हारा बस्ता भी नजर ना आ रहा <laughs> क्या हुआ क्या स्कूल से लात मार के निकाल दिया <laughs> अबे हमें स्कूल से लात मार के नहीं निकाला बल्कि हमें स्कूल छोड़ दिया तुम्हारे गुर्दो में तो बड़ी खुजली हो रही थी <laughs> सकूल जाएंगे सकूल जाएंगे अचानक से तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए अबे वो कब बखत सक्सेना टीचर का चोला पहनकर हमारी धुलाई कर रहा था बे तुम हो ही धुलाई के लायक बस करा बे सकूल से भागे हुए नकम्मा स्टूडेंट के लिए हमारे घर में खाने को कुछ ना बहुत कतरनी की तरह जवान चल रही है तेरी है हाथ में उठाया करो सेठ जी वरना अम्मा से शिकायत कर दूंगा
में लौंडे क्लास शुरू हो गई आया क्यों नहीं तू क्लास में हैं नहीं आएंगे क्लास में जाए यहाँ से चुप चाप चल क्लास में चल क्लास में चल 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 हमने कहा ना हम नहीं आएंगे जाइए हमने स्कूल छोड़ दिया नाम कटवा दिया अपना जाइए बेटे तेरे तो फरिश्ते भी आएंगे इस देश से तेरे जैसे अशिक्षित गवार लौंडो को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है मैंने और उसके लिए अगर तेरे जैसे बिगड़े हुए लौंडे की चमड़ी भी खींचनी पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी आई लाइक इट ड्रेस पहन के आते हैं आई लाइक इट रखती मैंने पिंक नाइटी नहीं मिल रही है मुझे हमें सब बचरा करके रखा कहा चली गई मेरी नाइटी अरे विभू विभू या बेबी ये बताओ मेरी पिंक नाइटी कहा है अरे यार पहनती तो मैं पूछ मुझसे रही होगी वहीं पर ही लगती है पंडित विश्वेश्वर शर्मा सात दिसंबर 1940 सौ हाँ, देखो ये लगता है कि शर्मा अंकल के दादाजी की डायरी है शायद हाँ, देखो कितनी पुरानी डायरी है मुझे तो पुरानी डायरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है पता है मैं अपने दादाजी की भी डायरी चोरी चोरी पढ़ती थी देखिए क्या लिखा है इसमें आज मैंने मुन्नी बाई कोठे वाली से चुपके से शादी कर ली <laughs> मेरी पत्नी और बच्चों को इस बारे में कुछ पता नहीं लो ये शर्मा जी भी ऐसे वैसे खानदान के हैं बिल्कुल तो तुम्हारे जैसे खानदान के <laughs> आज मुन्नी मेरा सारा माल लेकर भाग गई मुझे धोखा दे दिया उसने अब इतनी वाहियात औरत से शादी करेंगे तो क्या होगा <laughs> लेकिन मैंने एक चांदी के कलश में एक हजार सोने की अशरफिया <laughs> अपने मकान के आंगन के बीचों बीच काट दी है <laughs> सुना तुमने इस, इस इस मकान के आंगन में मैं गंगा जी में डूबने जा रहा हूँ अब ये डायरी मेरे बच्चों के हाथ लगेगी तो उन्हें ये खजाना मिल जाएगा ओह माय गॉड, सुना सुना तुमने एक हजार सोने की अशरफिया इस घर के नीचे कहीं दबी हुई है ये डायरी पूछे मिली है मतलब ये कलश हमें खोद कर निकालना चाहिए गेट अप, गेट अप, गेट अप। यार ये 1940 की डायरी है उसके बाद कितने लोग आए होंगे इस घर में रहने के लिए कितना टूटा होगा पूटा होगा <laughs> अब कहा कलश वलश बचा होगा यार सो जाना हो वो कैसी बातें कर रहे हो अगर ये कलश किसी और के हाथ लग गया होता तो ये डायरी आज मुझे नहीं मिलती यहाँ पर अरे यार कुछ नहीं है मेरे दादाजी ने भी ऐसी कुछ लिखा था अपनी बसीत में मेरे पिताजी ने पूरा घर खोदारा कुछ भी नहीं मिला गुइया भी नहीं मिली ऐसे बेकार की बात तुम्हारे दादाजी अयाज थे उनकी बात कौन कर रहा है यहाँ पर शर्मा अंकल की दादाजी की बात हो रही है देखो विभू मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी वाली जिंदगी को जी जी कर मैं अमीर बनना चाहती हूँ मैं अमीर बनकर महसूस करना चाहती हूँ कैसा लगता है अच्छा भाई ठीक है लेकिन कलश कहाँ है ये भी है ना देखते है इसमें क्या है मैप गिवन वो इस मैप के हिसाब से कलश ड्राइंग रूम के नीचे तपा हुआ है चलो 
सुनो फावड़ा उठाओ वो आंगन में जो फावड़ा पड़ा है उसे उठाकर खोदो मैं कल ना मजदूर बुलवा के पूरा खुदवा दूंगा तो तो कॉमन सेंस यूज करोगे कभी लाइफ में मजदूरों को बुला लूंगा मजदूरों को बुलाओगे तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा फिर ये खजाना हमें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा शर्मा अंकल को देना पड़ेगा खजाना खजाना हम गरीब हैं ओके ओके मैं खोल दूंगा कल सुबह ठीक है उठो अभी उठो अरे इतनी रात को कहा उठा रही है नींद आ रही लो कितने टाइम यार मैं थका हूँ फावड़ा उठाओ और अभी खोदो खजाना उठो उठो अरे यार ये फावड़ा उठा के घर के अंदर कहा चले गए सर बहुत ही अजीब बात भी है यार ये हम भी ना नए नए तोते पाल ले कुछ निकला गुनिया निकली खोदो खोदो अंदर मिलेगा तुम्हें क्या तुम क्या समझ रहे हो कि मैं सड़क खोदने वाला मजदूर हूँ अरे तो तुम बाहर कहाँ खोद रहे हो घर के अंदर खोद रहे हो ना यार बाहर खोदू या अंदर खोदू मेहनत तो उतनी करनी पड़ती है यार तो मेहनत करोगे विभू तो खजाना भी तो मिलेगा कोई खजाना नहीं है पे कोई खजाना वजाना नहीं है नहीं नहीं विभू इतना अशुभ मत बोलो विभू मैंने डायरी में देखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि खजाना हॉल के बिल्कुल बीचों बीच गड़ा हुआ है अरे यार यार अगर गड़ा हुआ होता ना बीचों बीच अभी तक मिल गया होता कोई कलश वलश नहीं है यहाँ पे विभू खजाना गहराई में होता है तुम्हें याद है ना हमने सुना है जब देवताओं ने समंदर का मंथन किया था तो अमृत बिल्कुल आखिर में निकला था देखो तुम खोदते रहो आखिर में हमारा अमृत निकलेगा <laughs> उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल सुधर जाएगी <laughs> हमारे पास बंगला होगा गाड़ी होगी बैलेंस होगा शेख चिल्ली हो तुम एकदम <laughs> ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो क्योंकि जब भी तुम ख्याली पुलाव बनाती हो कुछ गड़बड़ होती है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है <laughs> me, मेरी वजह से तो दे तुम पालती हो <laughs> और नेगेटिविटी तुम फैलाते हो कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखो ये अच्छा है एक हाथ में सैंडविच एक हाथ में चाय का मग <laughs> पीते हुए खाते हुए बात कर रही बड़ा आसान लगता बड़ा इजी लगता है <laughs> यहाँ दो फावड़े चढ़ाइए मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत लगती है एंड यू नो दैट आई हैव अ बैक प्रॉब्लम विभू देखो ज्यादा नाटक मत करो क्योंकि तुम वैसे कोई काम करते नहीं हो सारा दिन आवारा गर्दी करते हो आज काम दिया तो नाटक कर रहे हो <laughs> और इतने सात आठ घंटों से तुमने सिर्फ इतना सा खोदा है <laughs> देखो अगले दो घंटे में कम से कम दस फीट खोदो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मेरे को मशीन नहीं हूँ आदमी इंसान हूँ यार देखो वो सब मुझे नहीं पता मुझे खजाना चाहिए बस इसे कहते हैं बिल्ली के खाब में छीछड़े और सांप के खाब में अंडे <laughs> क्या कहा तुमने यार मैं कह रहा हूँ थोड़ा नाश्ता करा दो यार आठ घंटे से लगा हूँ खोद रहा हूँ न पानी न चाय न नाश्ता चक्कर आ रहा मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है शुगर लेवल खत्म हो गया ठीक है ठीक है मैं तुम्हारे नाश्ता बनाती हूँ लेकिन जब मैं नाश्ता बनाऊंगी ना तब तक तुम कम से कम दस फीट खोद लो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यू आउट ऑफ योर माइंड अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जमींदार नहीं हो और मैं एक बंधुआ मजदूर और तुम अभी मेरा पजामा नीचे करके हंटर से मारोगी पीछे तुम्हें ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा लगता है 
That's a good idea. What? हेलो भाभी जी हेलो तिवारी जी कैसे हैं <laughs> बस भाभी जी कुशल मंगल है दरवाजा खोलने में काफी वक्त लगा दिया भाभी जी सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है मैं बिजी थी अंदर अच्छा क्यों भभूति जी नहीं है क्या नहीं नहीं वो सो रहा है इस वक्त सो रहा है ये कोई सोने का वक्त है भाभी अरे वो रात में देर तक जागा था इसलिए सो रहा है आ, अरे हाँ हाँ भाभी जी हमने वो बालकनी से देखा था वो रात को कुछ वो वो फावड़ा टाइप की कोई चीज लेकर अंदर जा रहे थे कुछ वो रात भर खुदाई उदाई कर रहे थे क्या कैसे बातें कर रहे हैं आप वो क्यों खो, खोदेगा कुछ भी फावड़े से नहीं वो फावड़ा तो खोदने की चीज होती है ना भाभी जी इसलिए पूछ लिया अरे तिवारी जी वो मेरे बाथरूम के नाली में कुछ फंस गया था तो वो उसे ठोकने के लिए फावड़ा लेकर आया था अच्छा अच्छा भाभी जी काफी गर्मी सी हो रही है चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं नहीं 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 बहुत बहुत अच्छा मौसम है इट्स प्लेजेंट अब एक्चुअली मुझे तो ठंड लग रही है अप्रैल के महीने में आपको ठंड लग रही है भाभी जी हाँ मुझे अक्सर ऐसे गर्मी के मौसम में ठंड लगती है ओहो इसका मतलब आप काफी ठंडी है नहीं मतलब हमें लगता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफी लो है किसलिए? किसलिए क्या वो ये हम कैसे बताएं ये तो डॉक्टर बताएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो क्यों है मैंने पूछा किसलिए आए हैं अच्छा अच्छा किसलिए आए हैं जी भाभी जी बस आपके हाथ की चाय पीने का बहुत मन कर रहा है आइए ना एक कप चाय पिलाइए नहीं 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 एक मिनट एक मिनट मेरे मेरे घर में दूध नहीं है तो तो हम अपने घर से ले आते हैं ना भाभी जी दूध भाभी जी मेरे यहाँ चाय की पत्ती भी नहीं है अरे तो हम अपने घर से ले आते हैं चाय की पत्ती मेरे यहाँ शक्कर भी नहीं तो हम शक्कर भी अपने घर से ले आते हैं ना भाभी जी मेरे यहाँ पानी भी नहीं है अच्छा पानी भी नहीं है तो पानी भी ले आते हैं हम अपने घर से भाभी जी मेरे यहाँ गैस भी नहीं है तिवारी जी तो हम पूरा का पूरा सिलेंडर ले आते हैं अपने घर से भाभी जी तिवारी जी सब सब कुछ आपके घर में मौजूद है तो फिर आप अपने घर में ही चाय बना के पी लीजिए ना आप तकलीफ क्यों कर रहे भाभी जी ने हमें अपने घर में घुसने भी नहीं दिया अक्सर ऐसा करती तो नहीं है ये आज कैसा बर्ताव कर रही है बड़ा रूखा सूखा सा बर्ताव है यार समझ में नहीं आ रहा है कौन है भाई किससे मिलना है अरे सेठ जी मैं तो मजाक कर रहा था क्या कर रहा हो सुबह सुबह कस्थल ऐसे घटिया मजाक हमसे मत किया कर समझा अरे क्या हो गया सेठ जी आज बड़ा मूड खराब हो रही है किसी भाभी जी ने चप्पलों से पेट दिया क्या अरे यार वो सामने वाली भाभी जी है ना वो हाँ उन्होंने क्या कर दिया वो तो बड़ी शरीफ औरत हैं तुमने कुछ बदतमीजी की होगी अरे हमने कोई बदतमीजी नहीं की यार हम तो दुआ सलाम करने रोज की तरह गए तो बस अंदर आने ही नहीं दिया बाहर से टरका दिया आज तुम्हें भी तो बड़ा शौक है सुबह सुबह दूसरों घरों में जागने का सच्ची कह रही हूँ सेठ जी तुम्हारी हालत ना बंदर जैसी हो गई है एक जगह तो टिक्के ना बैठ सको अरे तिवारी जी घर में है का ये चिरांद कहां से आ गई 
दरोगा जी सेठ जी तुम्हें चिरान बोल रहे सुन लई हमने सब सुन लई यार अरे दादा ऐसा है भैया टिल्लू जोन आदमी अरे दादा जोन आदमी दुनिया की सबसे बड़ी चिरांद खुद हो तो है ना बाको दुनिया के हर आदमी चिरांद ही लगते हैं जी जे तो है भैया कैसे आना हुआ अरे यार प्यास लग रही थी घरे चली आई टिल्लू यार ताना कि एक गिलास पानी पे वादा ही हो और सुनो ताना कि सब गोद डाल रही हो यार तो मजे आ जाएगो अब पानी की बात कर रहा हूँ सरबत लेके आता हूँ नाश्ते के साथ अखबार पकड़ो बहुत बड़ी है बहुत बहुत बड़ी है अरे यार तेरी तुम बाको का घूर रहे हो यार हमारी सुनो हम जो कह रहे यार बाहर कसम से ऐसी चिल चलाती धूप पड़ रही है गर्मी की मारे दिमाग भरना को हमारो और तुम्हें तो पता ही है हमारी तो ससुरी नौकरी ही ऐसी है दिन रात धूप में दौड़ो तो किसने कहा था पुलिस की नौकरी करने को अरे कौन ने नहीं कही थी महाराज हमारी को शौक है तो उसको पुलिस चोर पुलिस चोर खेलते थे बचपन में कल नहीं तो फिर चोर बन जाते आप पे सूट भी करता है